بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو الموفق والمعين أما بعد تيار الزلازلر بنشي سحبت مز قرآن بتن علمي بديني كايناغلار مز قرآن الكريم نالدوه تشون بنشي سحبت مز دا قرآن الكريم دا أهل بيتا حضرة بيعمبر مزا بيرلان تيار بارسندا ولا زغدر بيلدي مز كمي قرآن الكريم ilahi möcüzə, ilahi hökümlər toplusudur və Quran-ı Kerimdə Allah-u Teala və təbarək bir çox surələr ki, Peyğəmbərimizə nazil edib və Quranda olan surələri də Hz. Peyğəmbər aleyhissalama və Peyğəmbər vasitəsi ilə insanlığa, cəmiyyətə açıq qoyub və buyurur ki, əgər Qurana inanmırsızsa, siz 10 surə götürün, gəlin ki, Qurana bənzər surələr olmuş olsun. Yəni, 114 surənin içərisində 10 surəni Allah-u Teala buyurur ki, eləyə bilərsiniz ki, gətirəsiniz, 104 surə bir kənara siz 10 surə gətirin. Və sonra isə Allah-u Müteal buyurur ki, heç olmasa bir surə getirin, gəlin ki, ta Quranın surələrinə bərabər olmuş olsun. Və sonraki ayələrdə buyurur ki, əgər insanlar və cinlilər bir yerə toplaşsalar, Quranın mislini belə gətirə bilməzlər. Yəni, insanlıq, insan ağlı, insan düşüncəsi Quran kimi bir kitabın və yaxud da Quranın içərisində olan surələrin gətirilməsində insan ağlı küçsüzdür. Quran-ı Kerimdə Allah-u Teala 114 surə içərisində 4 surə vardır ki, onları innə ilə başlayır Quran-ı Kerimdə. Surələrdən biri hamımızın bildiyimiz məşhur bir surədir. İnnə ənzəlnəhu fi leylətil qədr. Yəni, qədr surəsidir ki, Allah-u Teala bu surənin əvvəlində innə buyurur. İnnə, yəni həqiqətən biz, şübhəsiz biz mənasına dəlalət edir. İkinci surə ki, Quran-ı Kerimdə var innə ilə başlayır. İkinci surə Fət surəsidir. Allah-u Teala Fət surəsində buyurur ki, İnnə fətəhnə ləkə fətəhəm mübinə Yəni, şübhəsiz biz sənə açıq aşkar, açıq bir fət nəsib etdik, qismət etdik sənə, fət verdik sənə Üçüncü surə ki, Qur'an-ı Kerimdə innə ilə başlayır Bu surə-i mübarəkəyi Nuhdur Nuhun birinci ayəsində də Allah-u Teala buyurur ki İnnə ərsəlnə Nuhan li qavmihi Şübhəsiz biz Nuhi Həqiqətən, biz Nuhi öz qovminə göndərdik. Dördüncü surə ki, Quran-ı Kerimdə innə ilə başlayır, bu, Quranın ən kiçik surəsi olan Kavsər surəsidir. Yəni, Kavsər surəsində Allah-u Teala və təbarək bu surəni də innə ilə başlayır. Ki, innə ə'təynə kəl kavsər, şübhəsiz biz sənə kavsəri əta etdik. Əlbəttə, Quranın ecazı, Quranın hərfləri, Quranın nöqtələri, Quranın hər ayə və hər surəsi ilahi bir ecaz, ilahi bir möcüzədir. Əgər biz baxsaq ki, Allah salam göndərir, Həzrət Nuhun məqamı o qədər alidir ki, əgər digər peyğəmbərlərə Allah salam göndərirsə, səlamun alə İbrahim və yaxud Quranda başqa bir ayədə buyurur, səlamun alə Musa və Harun, Amma Həzrət Nuh ə.səlam üçün Allah-u Müteal buyurur ki, Səlamun ələ Nuh fil aləmin. Yəni, Nuh-a Allah-u Teala bütün aləmlərdə neyin yer salam göndərir. Həzrət Nuh, Həzrət İbrahimin, Həzrət Musa, Həzrət İsanın qeyd elədiyimiz kimi babasıdır. Nuh ə.səlamın məqamı çox alidir və o, Ülül Əzim peyğəmbərlərin birincisidir, ilkidir. Əlbəttə, ikinci biz surəyə əgər diqqət edib baxıb görsək, Allah Teala Quran-ı Kerimdə qeyd elədiyi fəth surəsində buyurur ki, biz sənə açıq aşkar bir fəth verdik. Burada hansı fəthdən söhbət gedir, hansı qələbədən söhbət gedir? Əlbəttə, başqa bir nəsr surəsinə biz nəzər salsaq, baxıb görərik ki, Allah-u Müteal buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, İzə cəə nəsrullahi vəl fəth. Zamanı ki, fəth sənə gəlib, yetişdiyi zaman, o zaman ki, sənə fət gəldi, yetişdi, sənə qələbə əta elədi, Allah-u Müteal buyurur. Yəni, əlbəttə ki, fətin özü, qələbənin özü böyük bir amildir ki, bizim millətimiz də bu qələbənin sevincini duydu. Şükürlər olsun Allaha ki, dövlət başçımızın rəhbərliyi altında və müzəffər ordumuzun sayəsində işxal olunmuş torpaqlarımız 
düşmənin tapdağı altından azad olun deyil. Və qələbənin özü böyük bir sevincdir. Hansı qələbədən söhbət gedir ki, Allah-u Müteal Qur'an-ı Kerimdə Peyğəmbərə bir. Bu, əlbəttə Məkkənin fətiyidir. Məkkə bilirsiniz ki, hicri təqvimi ilə 8-ci, hicrətin 8-ci ilində fət olundu. Qan tökülmədən Məkkə İslam Peyğəmbərinə təslim olundu. Məkkə müşrikləri Peyğəmbərimizin Müzəffər ordusunu görüb qorxuya düşdülər və 10 minlən çox ordunu görən Əbu Sufyan məcbur oldu ki, bəli, sülh imzalasın və bu şəkildə Əzrət Peyğəmbərimiz Məsudül Hərama daxil oldu. İlk dəfə olaraq orada namaz qıldı. Hətta Səd adında bir şəxs orada deyir ki, bu yünki gün intiqam günüdür, amma Əzrət Peyğəmbərimiz ona etiraz edərək, buyurur ki, Əli Yomu, Yomur Rəhmə, bu yünki gün mərhəmət günüdür, rəhmət günüdür, bu yünki gün bağışlanmaq günüdür və İslam Peyğəmbəri onları əff elədi, onları bağışladı. Quran açıq-aşkar şəkildə buyurur ki, Peyğəmbərə ki, sənə deməli nüsrət, Allah tərəfindən nüsrət gəlindən zaman, İzə cəə nəsrullahi vəl fət, Allahın nüsrəti və fət gəldiyi zaman, və rəəytən nəsə yədxuluna fi dinilləhi əffəcə, sən insanları dəstə və dəstə Allahın dininə girdiyini görərsən və o zamanda neynə fəsəbbih bihamdi rəbbikə və stəfirhu innəhu kənə təvvəbə bəs Allahı neynə fəsəbbih, yəni Allahı təsbih elə həmdi ilə şükri ilə təriflərlə Allahı təsbih elə, şükr elə Allah-u Teala-ya və stəfirhu və istiğfar ilə bağışlanmağını dilə innəhu kənə təvvəbə şübhəsiz o tövbələri qəbul edəndir. Yəni, bu ayə-i şərifəyə, bu surəyə baxanda biz görürük ki, böyük bir fətdən sonra Peyğəmbərə Allah-u Mütual buyurur ki, şükr elə və həmd elə. Amma çox maraqlı bir məqam Qovsər surəsindədir ki, bu əyyamı Fatimə olduğu üçün mən elə istəyirdim söhbətimi bunun üzərində qurum. Qovsər surəsində isə Allah-u Teala buyurur inna ateyna kəl kəvsər. Quranda İki cür ibarə işlənir. Biri innədir, biri innidir. Yəni, innə şübhəsiz biz, inni isə həqiqətən mən, şübhəsiz mən. Bunların arasında fərq nədir? Bunların arasında fərq odur ki, o yerdə ki, Allah-u Teala innə deyir, orada vasitələrlə Allah bu işin izra olunmasını vasitələrlə olduğu üçün Allah buna innə deyir. Məsələn, innə ənzəlnə hu fi leylətil qadr və yaxud innə ənzəlnə minə səmə-i mən, yəni yaxşın yağdırılması şübhəsiz ki, Allahın qudrəti ilə də, amma burada da vasitələr var. Necə ki, yağış yağmamışdan öncə, yaxşa çevrilməmişdən öncə əvvəl günəşin istiliyi enerjisi olmalıdır və o okyanlara, dəryalara saçır, oradan qalxan buxarlar yığılır və buluda çevrilir və bulud vasitəsi ilə də Qeyd elədiyimiz kimi küləklər onu hərəkətə gətirir, istiqamətləndirir, lazım olan yerlərə həmin o yağış yağmağa başlayır. Burada vasitələr var. Necə ki, Sədidə, Şirazidə biz baxsaq, deyir, sənə bir parça çörək vermək üçün çərxi fələk, çalışır, ay, günəş, göydə buludlarla külək, hamı səndən ötürü fərmanda itaətdədirlər, səndə daim olasan xaliqə fərmanda gərək. Yəni, insan bir parça çörək yisin deyə, Allah Teala gecəni, gündüzü, yağışı, qarı, torpağı, küləyi, Allah-u mütual, bunları çalışdırır, ayı çalışdırır ki, insan ta yerdən o buğda düzərsin, əgər bu mümbit şərait olmasa, buğda yerdən düzərə bilmir. Yəni, bunlar bir-birinlə zəncirvari surətdə bağlıdır təbiətdə və onun üçün Allah-u Teala innə sözün deyəndə, yəni ki, biz, amma inni sözün deyəndə isə birbaşa Allah-u mütual özünə, aid edir. İnni ənə lə qəfurun rəhim. Hizr surəsində Allah-u Teala buyur ki, həqiqətən mənəm qəfur və rəhim olan Allah. Bağışlayan və rəhim olan Allah mənəm. Bu, innə ətəynə kəl kəvsər ayəsinə biz nəzər salanda, şübhəsiz biz sənə kəvsəri ətə ilədik. Həqiqətən biz sənə kəvsəri ətə ilədik. Bu, kəvsər nədir? Bu, kəvsər haqqında çoxlu məlumatlar var. Bəziləri deyir ki, o cənnətdə olan hovuzdir, bəziləri deyir elmdir, bəziləri deyir hikmətdir, bəziləri deyir ki, çoxlu bərəkət deməkdir. Əlbəttə ki, bunlar ayrı-ayrılıqda müfəssirlər, təfsirçilər tərəfindən çalışılıb ki, izah olunsun. Amma kövsərin nə dərəcədə ali bir Allah tərəfindən verilən bir bəxşiş olmağını əgər biz baxıb görsək, 
Görürük ki, Allah-u Teala buyurur ki, İnnâ a'teynâ kel kevser, fesşalli li rabbike uvan her. Ve sene biz kevseri hakikaten eta eledik. Neyle? Namaz kıl ve e, demeli, heyvan nehr ile. Heyvan kes, kurban kes Allah-u Teala buyurur. Yaxşı necə ola bilər ki, baxın, maraqlı məqam bundan ibarətdir. Məkkə fəth olunur, Allah-u Teala o fəthdən sonra insanların İslami dəstə-dəstə qəbul edilməliyindən sonra Allah-u Teala buyurur ki, Neynə Peyğəmbərə buyurur ki, həmd elə, şükür elə Allaha. Amma kovsər görün nə boyda bir neymətdir ki, Allah-u Teala tərəfindən verilən bir bəxşişdir ki. Bunun müqabilində Allah-u Teala buyurur ki, neynə namaz qıl, yəni şükür namazı qıl. Özü də demir ki, səlli li Rabbikə, bəlkə buyurur fəsəlli li Rabbikə, yəni fənin özü də orada, yəni indi qıl. Səlli olsa, haçan istəsən qıla bilərsən. Amma fəsəlli, pəs gərəkdir ki, sən bunun müqabilində neyin yəsən? Təşəkkür edəsən, Allaha namaz qılasan, Allah-u Teala'ya şükür səcdəsi edəsən namaz vasitəsi ilə və bir də dəvəni gərəkdir ki, nəhr edəsən. Əlbəttə, Qur'an-ı Kerimdə qeyd elədiyimiz kimi Kovsar surəsinin də bir möcüzəsi bundan ibarətdir ki, Kovsar surəsində olan kəlimələr Qur'anın heç bir yerində yoxdur. Fəqət Kovsar surəsindədir. Məsələn, İnnə ə'təynə kə Quranda yalnız Kovsar surəsindədir. Biz axtarsaq, onu başqa yerdə tapa bilməliyik. Kovsar sözünün özü, Kovsar ki, deyirik, Kovsar sözünün özü Quranda təkcə bir dənə bu surənin içərisində işlənir. Başqa yerdə Quran-ı Kerimdə yoxdur. Fəsəl-i Rəbbikə Quranda bir dənə bu surədə işlənir. Vənhər Quran-ı Kerimdə təkcə bu surədə işlənir. Əbtər sözü təkcə Quran-ı Kerimdə, Şəni Əqəs sözü yalnız Quran-ı Kerimdə bu surənin içərisində işlənir. Elə bilin ki, bir ev tikilir və o evin daşları, kərpizləri nadir bir daşlardan, yəni tapılmayan bir daşlardan tikilir, mərmərlərdən tikilir, müxtəlif həmin o qiymətli daşlardan tikilir. Elə bilin ki, Allah-u Teala, Həzrət Peyğəmbərə elə bir şey əta edir ki, elə bir şey bəxş edir ki, özdə atinə ilə əteynat ikisi də bir mənadadır, ikisi də bəxş eləməkdir, bəxşiş verməkdir. Amma bunların arasında fərq budur ki, atinada bir adam bir şey verib, sonradan onu geri ala bilər, alması mümkündür. Necə Quranda biz rast gəlirik ki, Allah-u Teala bərəm bauraya Həzrət Musanın vaxtında ismi əzəmi vermişdi, amma o ismi əzəmdən, O gözəl duadan, Allahın gözəl ismindən düzgün, doğru istifadə etmədiyi üçün Allah o hikməti onun əlindən aldı. Yəni, bələ əmü bavrə Həzrət Musaya qarğış elədi, Allah Teala da o qarğışının müqabilində Peyğəmbərə qarğış elədiyi üçün Allah Teala onun əlindən o verdiyini aldı. Yəni, Quranda biz bu sözə rast gəlirik ki, Allah verdiyini ala bilər. Həmin o atina sözü budur. Amma ə'teyna isə ə'teyna bir şey deyirlər ki, onun bəxşi olunur, verilir, amma o geri alınmır. Onun üçün də Allah-u Teala Peyğəmbərə böyük bir, deməli, kovsəri, böyük bir neyməti Allah-u Teala əta etmişdir. Quranda biz kovsər deyəndə bir çox təfsirçilər xüsusilə imamiyyə təfsirçiləri imamlardan gələn hədislərə isnadən Buyururlar ki, Kovsər sözündən məram məqsəd xanım Fatimə-i Zəhradır. Yaxşı, necə ola bilər xanım Fatimə-i Zəhra olsun? Bunun bir açılışı varmı? Əlbəttə ki, Quranın sonraki ayələri, biz əgər Quranın son ayəsinə nəzər salsaq, məqsədin nə olduğunu anlayarıq. Nə üçün? Çünki Quranda Allah Teala özü açır. İnnə şəni əkə huvəl əbtər. Yəni, As ibn-i vail ki, Peyğəmbərə söz yarası vururdu. Peyğəmbərimizin ki, oğul evladı olurdu, amma qalmırdı. Kiçik yaşlarında Oğul evladları vəfat elədi. Allah rəhmət eləsin, Şeyh Səduq ağa ilə-i şirayədə deyir ki, onun üçün Allah-u Teala Peyğəmbərin oğul evladları qalmadı ki, üçün əgər Peyğəmbərin oğul evladları qalsa idi, gərək idi Peyğəmbərliyi onlara keçək idi. Amma bilirsiniz ki, Quranda Allah-u Teala buyurur və xatəmən nəbiyinə və qan Allahu və kulli şeyinə alimə. Yəni, Peyğəmbərliyi Həzrət Peyğəmbərlə sona yetdi, ondan sonra Peyğəmbər ola bilməz. Və bu şəkildə Peyğəmbərin nəslinin kəsilməsini deyən As ibn-i Vail dəfələrlə Həzrət Peyğəmbərimizə söz yarası vururdu. Bunu da qeyd edelim ki, Əmrasın atası idi və onun As ibn-i Vailin ona yaxın evladı vardı. Buna baxmayaraq, Allah-u Teala Peyğəmbərin qəlbinin narahat olmasını, məyus olmasını Peyğəmbərimizin 
məyin solmasını görən Allahu Cəllə Cəlalu Hz. Peyğəmbər aleyhissalama bu surəni nazil elədi. Həqiqətən biz sənə kovsərə əta elədik. Bunun müqabilində gərəkdir ki, sən namaz qılasan və qurban kəsəsən, o kəs ki, sənə tənə vurur, onun özü də əbtər, biz sənin nəslini qiyamətə qədər aparacaq. Və şübhəsiz ki, vəli, Fəxrəddin Razi böyük əhl-i sünnə alimlərindən deyil. Fəxrəddin Razi deyil ki, bu ayənin təfsirində deyil ki, sözsüz ki, bu xanım Zəhraya işarədi kovsər. Nə üçün? Ona görə ki, xanım Zəhranın evladları Bağir, Cəfər Sadiq, Musey Kazim və İmam Rıza və digər imamlar əlbəttə onun nəslindən dünyaya gələn pak insanlar idi, Allahın hüccətləri idi. Amma digər tərəfdə olan As ibn-i Valin isə nəslindən Allah nə elədi? Kəsdi. Və onlar ki, Peyğəmbərə sonsuz deyə sonu olmayan, evladı olmayan ocağı kör deyirdilər, Allah Teala onları bu şəkildə cəzalandırdı, onların nəslini kesdi. Amma xanım Fatımiyyə Zəhra s.ə.v. isə onun məqamı o qədər ali idi ki, bugünkü gündə bizim seyidlərimiz də məhz o xanımın evladlarının nəslindəndir ki, Allah Teala o nəsli qiyamətə qədər aparır. Yəni, biz Qur'an-ı Kerimə nəzər salanda baxıb görürük ki, Qovsər surəsi, Qovsər surəsi məzmunca kiçik olsa da, lakin mənaca çox böyüydü və çox genişdi. Nə üçün? Çünki Allah-u Teala Peyğəmbərə xitabı, innə ətəynakə, biz sənə verdik. Yəni, digər Peyğəmbərlərə biz bu Qovsəri vermədik. Bu Qovsər yalnız sənə aiddir və sənə məxsusdir. Xanım Fatimə Zəhra s.ə.v. hanım məqami Allah yanında və onun Rəsulü yanında o qədər alidir ki, Bilirsiniz ki, Həzrət Peyğəmbər a.s. xanım Zəhranın ayağına qalxardı və bu minvan ilə bədəvi cahiliyyət dövründə olan ərəblərə başa salırdı ki, qız evladı diri-diri torpağın altına bastırılmaq üçün deyil, bəlkə o ayağına qalxmaq üçündür ki, Allah-u Mütüalın elçisi, Allah-u Teala'nın Peyğəmbəri xanım Zəhra içəri girəndə onun ayağına qalxardı və onu öz yanında əyləşdirərdi, onun əllərindən öpərdi. Və bilirsiniz ki, İslam dinində qadına böyük bir dəyər var və o dönəmdə, o zamanda ki, qadınlar və qızlar xüsusilə körpə qızlar diri-diri torpağın altında bastırılırdı, qadınlar əşya kimi alınıb satılırdı, amma buna baxmayaraq İslam Peyğəmbəri Allahu Cəllə Cəlalu özü Qur'an-ı Kerimdə Ən-Nisə surəsi buyurur qadınlara aid, Məryəm surəsi buyurur və bir çox yerlərdə qadınlara da ayələrdə şamil olunan ayələr var ki, onların dəyərini Allah-u Teala cəmiyyətə Qur'an vasitəsindən, Peyğəmbər vasitəsindən bildirir. Onun üçün xanım Zəhra s.ə.v.nin məqami Allahın yanında və Allahın rəsulü yanında və Allahın rəsulunun vəsiləri Əymək ətar yanında, imamlar yanında çox qiymətlidir, çox dəyərlidir ki, bəli, bütün imamlar onu öz üzərlərində xanım Zəhranı Allahın hüccəti biliblər. Bir də xanım Fatimə-i Zəhra Peyğəmbər Salavatullahın digər qızlarına nisbətdə onun peyğəmbərliyindən sonra dünyaya gəldiyi üçün, yəni artıq onda İslam peyğəmbəri peyğəmbər idi və ona görə də bəziləri yazır ki, xanım Zəhranın xüsusi bir dəyəri var. Peyğəmbər yanında, çünki o artıq Mühəmmədin qızı deyil, bəlkə Peyğəmbər Mühəmmədin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin qızı idi. Və Peyğəmbərimiz onun üçün deyirdi ki, Ümmə Əbiha atasının anası, çünki ana kimi Peyğəmbərə qayğı göstərirdi. Çətin vaxtlarda, Məkkə dönəmində Peyğəmbərimiz çox çətinliklərlə üzləşirdi. Məkkə müşrikləri onun sıxıntıya saldıqları zamanda xanım Fatimə-i Zəhra s.ə.v. daim Peyğəmbərin yanında idi. Peyğəmbərin dəfələrlə döyüldüyünü görən müşriklər tərəfindən və hətta namaz qılarkən çininə heyvanatın, içsalatın qoyduqları zaman xanım Zəhra o balaca əlləri ilə Peyğəmbərimizin çinini təmizləyərdi və onu qıcaqlayıb, boynun qıcaqlayıb ağlayardı. Peyğəmbərimiz sözü yox, son anda belə xanım Fatimə-i Zəhra s.ə.v. elə bir söz dedi ki, xanım ağlamağı şiddətləndi tarixdə yazırlar. Və elə bir söz dedi ki, xanım Zəhra sevindi. Soruşdular sonradan xanım Zəhradan, ya Zəhra, cəddin sənə nə dedi, atan sənə nə dedi? Xanım Zəhra buyurdu ki, cəddin peyğəmbər mənə dedi ki, mən artıq sizin aranızdan ayrılıram, mənim artıq ömrümün son anları yetişir. Və mən ağladım, peyğəmbər 
bizi tərk edir, Peyğəmbər bizdən ayrılır. Amma ikinci bir söz dedi ki, mən sevindim, o da bundan ibarət idi ki, xanım Zəhra salamul aleyha buyurur, Peyğəmbər mənə dedi ki, mənə ailəmdən ilk qovuşan şəxs sən olacaqsan və mən buna görə sevindim ki, Peyğəmbərə ilk qovuşan şəxs Əhli Beytdən mən olacaqam. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.